Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi napigilan ng aktres na si Agot Isidro na magbigay ng komento matapos i-anunsyo ni dating senador Bongbong Marcos ang kanyang pagtakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno sa 2022. Sa isang maiksing tweet, ibinahagi ni Agot ang kanyang mensahe laban kay Marcos na tatakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Nagpakita din si Agot ng suporta kay Robredo na posibleng maging pambato ng oposisyon sa 2022 at tapatan si Marcos. Bakit ba gustong gusto niya matalo? Hashtag Marcos Magnanakaw Hashtag Let Lenny Lead 2022 Ani Agot sa kanyang tweet Matatandaan na natalo si Marcos kay Lenny Robredo sa pagkabise presidente noong 2016 sa dikit na bilangan. Nitong ikalima ng Oktubre inanunsyo ni Marcos ang kanyang intensyon na tumakbo sa pagkapangulo. Ayon sa kanya ay isusulong niya ang federalismo na noon pa itinutulak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang PFP ay isang partido na dikit sa kasalukuyang administrasyon. I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hindi naman malaman kung sino ang magiging bise ni Marcos. Ngunit may ilang haka-haka na maaring ang alkalde ng Davao City na si Inday Sara Duterte ang maging katandem nito. Anong masasabi mo sa balitang ito?